ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மென்சுரேஷன் சாப்டரில் திங்கிங் கார்னர் செவன் பாயிண்ட் செவன் பார்க்க போகிறோம்ப்பா இது பேஜ் நம்பர் டூ எயிட்டி த்ரீயில் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷனில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு ரைட் சர்க்கிளாக இருக்கும்னு கன்சிடர் பண்ணி சொல்லிட்டாங்கப்பா ஸோ இந்த ரைட் சர்க்கிளாக இருக்கும் கோன் கூறி ஹைட் வந்து ஹெச்னு கன்சிடர் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க ரேடியஸ் வந்து ஆர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்க சொல்லிட்டாங்க ஸ்லாண்ட் ஹைட் வந்து எல்னு கன்சிடர் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ரைட் சர்க்கிளாக இருக்கும் உள்ள வந்து ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் இந்த எல்லும் இந்த ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு கோன் ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த எல்லுக்கும் ஹெச்சுக்கும் ஆருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் எல் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஒரு ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணணும் அது என்னென்னா ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுமா இல்லையா சொல்லி பார்க்கணும் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் எடுத்தால் உங்களுக்கு என்ன வரும் எல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டு ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் சொல்லி வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் ஏல இந்த ஹைட்டும் இந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் உங்களுக்கு கோன் ஃபார்ம் ஆகுமா சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் போய் ஹெச்சுக்கு பதிலாக எல்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் போய் இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்னப்பா வரும் எல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டு ஹெச்சுக்கு பதிலாக எல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே எப்போவுமே ஈக்குவேஷன்ன்றது எனது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் சரியாப்பா ஸோ இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வெறும் எல் ஸ்கொயர் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த எல் ஸ்கொயரோட ப்ளஸ் சம் வேல்யூ இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் நம்ம சொல்ல முடியுமா ஈக்குவல் சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நாட் ஈக்குவல் ஸோ ஒரு கோனில் வந்து ஹைட்டும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது ஈக்குவலாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு கோன் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ எழுதிக்கோங்க நாட் பாசிபிள் அப்படி சொல்லி எழுதிக்கோங்க ஸோ எழுதிக்கோங்கப்பா வென் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் தட் இஸ் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரைட் சர்க்கிளர் கோன் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லிட்டாங்க ரேடியஸும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் உங்களுக்கு கோன் ஃபார்ம் ஆகுமா சொல்லி கேட்டிருக்காங்க திரும்பவும் இதே ஈக்குவேஷனில் போய் நீங்கள் ரேடியஸுக்கு பதிலாக ஸ்லாண்ட் ஹைட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஆறுக்கு பதிலாக எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ என்ன ஆகும்னு சொல்லி பாருங்கள் நான் ஆறுக்கு பதிலாக எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன ஆகும் எல் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இந்த ஹெச் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஆறுக்கு பதிலாக எல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா என்ன அர்த்தம் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எல் ஸ்கொயர் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குப்பா இந்த எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு டேர்ம் இருக்குது புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது எல் ஸ்கொயர் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதே எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சம் ஹெச் ஸ்கொயர்ன்ற ஏதோ ஒரு டேர்ம் இருக்குது ஹெச் ஸ்கொயர்ன்றது ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா ஆகாது ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவல் வேல்யூ இல்லை ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ரேடியஸும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஒரு கோன் ஃபார்ம் ஆகாது சரியா ஸோ எழுதிக்கோங்க When R is equal to L, formation of right circular cone is not possible. புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹைட்டும் ரேடியஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் உங்களுக்கு கோன் ஃபார்ம் ஆகுமா சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா திரும்பவும் இதே ஃபார்முலாவில் போய் தட் இஸ் எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் போய் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க தட் இஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான் சொல்லி பாருங்க ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க என்ன வருது சொல்லி பார்ப்போம் எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பதில் ஆர் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படி சொல்லி வரும் ஸோ எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ நீங்கள் ஆறுக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் சரியாப்பா ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இன்கேஸ் உங்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஹைட்டும் ஆறும் ஈக்குவலாக இருந்தால் உங்களுக்கு கோன் ஃபார்மேஷன் பாசிபிளாக சொல்லி கே
ஸ்லாண்டேட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த கண்டிஷன்ல ஹெச் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ன்ற கண்டிஷன்ல வந்து நமக்கு வந்து கோன் ஃபார்மேஷன் பாசிபிளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த கோணுக்குரிய ட்ரேங்கிள்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹெச் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்னா என்ன ஆகும் ஐசாஸ்லஸ் ட்ரேங்கிள்னு ஆயிரும் புரிஞ்சுதாப்பா ஐசாஸ்லஸ் ட்ரேங்கிள்னா என்ன ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருந்தா அது ஐசாஸ்லஸ் ட்ரேங்கிள் ஸோ இப்போ ஒரு ஐசாஸ்லஸ் ட்ரேங்கிள் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால கோன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சரியாப்பா ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கோன் வந்து பாசிபிள் சரியா அதான் நம்ம எழுதிருக்கோம் புரிஞ்சுதாப்பா